Mr. Mario de la Sarna, just call me Yong. I have to use Tagalog or Filipino as medium of distraction of my tutorials, although I'm a Visayan, so therefore I have accent, not a Tagalog accent, but Visayan accent. But it doesn't matter. You will learn without prejudice. Tatalakay natin po ang mga issues regarding sa pag-import mga graphics mula sa ibang software patungo sa iba. Ito po ang last segment ng LO 2.3. Maliban po sa malalaman natin ang mga dahilan o issues, may na-research po tayo ng mga paraan upang masolusyonan ito. Ito po ang mga malimit nating maingkwentro ng mga issues. Hindi inaasahang error sa pag-upload ng image at mag ang computer ng please try again later. Hindi recognize ang encoding type ng image at mag ang computer. Please use a different image. At ang kasunod ay sasabihin nito ang uh, Sorry, we could not upload this file. Try saving it in a different format and upload again. Narito po ang mga dahilan. CMYK mode. Kalimitan po sa mga graphic design ay naka-CMYK mode para po sa pagprinta ng apat na kulay. Ngunit ito po ay may mga malalaking file sizes. Kung kaya ipini-prevent po ito na i-upload o di kaya ay i-convert ito sa RGB format. Ngunit nag-iiba ang kulay nito sa monitor at screens. Upang ma-resolve ito ay i-turn off ninyo ang color management settings na inyong image editor software. At sa problema naman sa mga image na nakalayer na napakalaki ang kanilang file size, ang solusyon nito ay i-flatten muna ang image bago i-upload. Ukol naman sa copyright issue, bilang mga graphic artist or designer, dapat nating tandaan na hindi lahat ng mga image na nasa internet ay po pwede nating i-download. May iba dyan na mga copyrighted. Upang makasiguro, kumuha ng mga image na under sa Creative Common or CC. O di kaya ay pumunta sa mga website na may stock image gallery na libre talaga ang access nito. O pwede rin uh, magbayad ng uh, royalty kung kailangan sa copyrighted image o magproduce na lang ng sarili o original ninyo na mga images. Ukol naman sa mga corrupted data, mga imahe na sira at hindi mababasa ng computer. Kung hindi mo talaga makita o mahanap yung original na hindi sira na file, ay gumamit ng mga application program na po pwedeng mag-repair nito. Sa issue naman ng transparent background, na alam naman natin na ang JPEG ay hindi nagsusuport ng transparent background, ay gumamit ng PNG o di kaya GIF images. At sa problema na hindi mo ma-upload dahil napakataas sobra ng 80 characters ang file name, ay i-rename mo lang ito ng shorter at solve na ang problema. Ito-ito lang po ang mga kalimitang problema at solusyon. At ito po ang katapusang segment ng LO number 3. Tatalakayin po natin ang LO number 4 sa susunod na sisyon.